हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल सो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करते हो उसके बाद एक ग्राफ आता है और उस ग्राफ को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में एक ग्राफ हमको मिलता है वो एक्स का ग्राफ होने दो या वो सेम का या टेम का जिसमें कि हमको इमेजेस मिलते हैं सेम टाइम में या आपके पास वाइब्रेशनल का ग्राफ हो रमन ग्राफ हो या आपके पास रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ हो आप कोई भी एक ग्राफ हो या एक इमेज हो जैसे सेम टाइम में या किसी में ग्राफ आता सर डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ एंड इमेज आपको उस उस ग्राफ से या उस इमेज से बहुत कंक्लूजन निकलते हैं अगर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट एब्जॉर्बन या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपके पास एक एब्जॉर्बन और एमिशन हो रहा है सर उस समय आपको जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ की पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां पे आपका मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है या एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां पे आपका मॉलिक्यूल लाइट एमिट करता है अब वो एब्जॉर्बन होने दो कि वो एमिशन होने दो हम सबको पता है कि मॉलिक्यूल अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजेक्शन कर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब वो जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चले जाता है जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज करता है जो हमको अब हम आप इसको एब्जॉर्बन के टर्म्स में भी देख सकते हैं या हम इसको एमिशन के टर्म्स में भी देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे देखना चाहते हैं सर बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता यह है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है आपके पास एक सोर्स होता है आपके पास एक स्लिट होता है आपके पास आपका मेन कंपाउंड होता है जहां पर आपको एनालाइज करना है जिसको हम सैंपल कहते हैं सो दिस विल बी योर सैंपल दिस विल बी योर स्लिट और आपके पास लास्ट में एक डिटेक्टर होता है जिस डिटेक्टर पे आपको या तो ग्राफ मिलेगा या तो डायरेक्ट रीडिंग मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिटेक्टर किस टाइप का है सर बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या करते हो आप सोर्स से एक लाइट को एमिट करते हो जो लाइट होती है वो एक कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए सिंगल वेवलेंथ की या सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए जो बहुत ही नैरो स्लिट में से पास होगी यह स्लिट ऐसा होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही अलाउ करेगा जाने के लिए यानी अगर मेरे पास बहुत मल्टीपल वेवलेंथ की बहुत मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट है तो मेरा स्लिट ऐसा होना चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही आर पार जाने देगा तो मुझे मेरे स्लिट का जो नैरोनेस है वो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक ही को आर पार जाने दे। जब वो लाइट उस स्लिट में से क्रॉस होगी तो वो मेरे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगी इंटरेक्ट करने के बाद मेरे डिटेक्टर के ऊपर जाके कुछ लगेगा अब आप एमिशन निकाल रहे हो कि एब्जॉर्बन निकाल रहे हो डिपेंड करता है जब वो उस डिटेक्टर के ऊपर जाके लगेगा तो मुझे एक पीक मिलेगी यूजली हम ये ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एटम्स होते हैं या जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है जब मैं कहता हूं बहुत ही प्रिसाइज होता है यानी वेल डिफाइंड होता है दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि भाई क्वांटम uh, मैकेनिक्स uh, या बाकी के केमिस्ट्री या फिजिक्स के रूल्स अप्लाई करने के बाद जब हम किसी एटोमिक या किसी भी रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जब हम निकालते हैं इस मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी कितना होगा इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एनर्जी कितना होगा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ही उसका एनर्जी लेवल बहुत साइज होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मुझे एक ग्राफ मिलेगा तो वो ग्राफ मुझे बहुत ही शार्प ग्राफ मिलेगा क्योंकि जब मेरी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जाएगी तो वही मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा जिसका उसके साथ रेजोनेंस होगा या जो उस, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला होगा तो मुझे जो ग्राफ मिलना चाहिए वो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे एक ग्राफ जो मिलेगा वो शार्प ग्राफ मिलना चाहिए बिकॉज मेरे उसी मॉलिक्यूल या उसी एटम ने एब्जॉर्ब किया है जो उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है बिकॉज वो एक सिंगल वेवलेंथ की है बट अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हमारी जो स्लिट है उसको नैरो करने की एक लिमिट है आप आप बहुत ज्यादा नैरो नहीं कर सकते बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते समय हमारे पास जो स्लिट का नैरोनेस होता है वो कभी उतना नहीं हो पाता आइडियली जितना होना चाहिए तो यूजली वॉट है एक वेवलेंथ के अलावा वहां पर रेंज ऑफ वेवलेंथ यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट पास होना स्टार्ट हो जाती है उस केस में आपके अलग अलग मॉलिक्यूल जो अलग अलग एनर्जी लेवल पे थे सर एक चीज हमेशा याद रखना अगर मेरे पास एक सैंपल है एक एक कंटेनर में सॉलिड लिक्विड या गैस के कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल सेम होगा जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल सेम एनर्जी पे होगा सर आप अगर मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास अगर एन नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जिसकी एनर्जी बहुत कम होती
तो मैं वन आई एम एक्सपेक्टिंग जब मैं एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को पुट अप करूंगा तो कोई एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा जिसके साथ वो मैच होने वाला है बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है मेरा स्लिट नैरो ना होने की वजह से मल्टीपल वेवलेंथ गुजरना स्टार्ट कर देती हैं जिसकी वजह से मल्टीपल मॉलिक्यूल जो क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी के साथ तो मैच होगी कोई ना कोई तो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो अलग अलग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं और ये पहला कारण होता है कि जो मेरा पीक है वो शार्प ना आने की वजह से कुछ कुछ ब्रॉडनिंग दिखाना स्टार्ट कर देता है सो यू विल सी सम ब्रॉडनिंग इन द पीक एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम या दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ योर पीक्स ना इसको कम किया जा सकता है सर हम लोगों ने कहीं रिजोल्विंग पावर्स के बारे में पढ़ा है आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को मॉडिफाई कर सकते हो आप उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड बना सकते हो तो कुछ लेवल तक कुछ लेवल तक आप इस ब्रॉडनिंग को इस ब्रॉडनिंग को कम कर सकते हो ना बेसिकली वाई ब्रॉडनिंग क्यों आता है सर ब्रॉडनिंग इसलिए आता है कि इस फ्रीक्वेंसी पर भी, भी किसी ने एब्जॉर्ब किया होगा इस फ्रीक्वेंसी पर भी किसी ने एब्जॉर्ब किया होगा इस फ्रीक्वेंसी पर भी किसी ने एब्जॉर्ब क्योंकि मेरे एक्स एक्सेस के ऊपर क्या आती है फ्रीक्वेंसी या मैं वेवलेंथ प्लॉट करता हूँ और वाई एक्सेस के ऊपर मैं प्लॉट क्या कर सकता हूँ कितना एब्जॉर्ब किया है या कितना एमिट किया तो किसी मॉलिक्यूल ने तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब किया होगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ने थोड़ा कम किया होगा पर सब मॉलिक्यूल्स ने एक ही फ्रीक्वेंसी पे किया होगा क्या नहीं क्योंकि अंदर मेरे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अगर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब या एमिट किया है तो मुझे एक इंटेंस पीक मिलेगा उनके लिए पर उसके आजू बाजू के एनर्जी लेवल वालों ने भी एब्जॉर्ब किया है बिकॉज मेरे स्लिट में से मल्टीपल वेवलेंथ निकल के जा रही थी तो इसकी वजह से जो मुझे पीक मिलेगा वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे मुझे पीक मिलना स्टार्ट होगा कितना ही छोटा क्यों ना हो पर वो पीक मुझे जरूर मिलेगा तो सर उसकी वजह से जो मुझे पीक मिलेगा वो मुझे ऐसा लगेगा ब्रॉड है जबकि होना कैसा चाहिए था वो एक शार्प होना चाहिए था सर इसी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था पर उसकी आजू बाजू वाली फ्रीक्वेंसीज पे नहीं होना चाहिए था पर होता है रीजन ये है कि मल्टीपल वेवलेंस गए मल्टीपल वेवलेंस गए और सामने जो मेरा सैंपल बैठा उसमें सारे मॉलिक्यूल एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं एक ही एनर्जी लेवल पे नहीं है वो भी अलग अलग एनर्जी लेवल पे है तो अलग एनर्जी लेवल वाला अलग वैली फ्रीक्वेंसी के साथ एब्जॉर्ब करेगा या इंटरेक्ट करेगा बाजू वाला एनर्जी लेवल वाला बाजू वाली एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेगा जो मेरा मेन मॉलिक्यूल है जो सबसे मेन मेरी वेवलेंथ जा रही है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो अगर मेरे पास तीन अलग अलग एनर्जी लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं और मेरे पास तीन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जा रही हैं तो जो मेरा इंटरेक्शन होगा वो तीन अलग अलग लोगों के बीच में होगा तो मेरा मेन मकसद क्या था सिर्फ एक एटम और एक वेवलेंथ के साथ होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल एटम्स और मल्टीपल वेवलेंथ के साथ इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से मुझे मेरी जो मेन वेवलेंथ थी उस पर तो शार्प पीक मिलेगा पर आजू बाजू वाली वेवलेंथ पे भी मुझे शार्प पीक मिलना शार्प नहीं कहूंगा मुझे हवे वर स्मॉल बट मुझे एक पीक मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से जो मेरा पीक आएगा वो मेरा पीक ब्रॉडनिंग हो जाएगा सर ये पहला रीजन है जहां पे पीक ब्रॉडनिंग होता है सर पीक ब्रॉडनिंग के और तीन रीजन हैं क्यों मेरा पीक ब्रॉड होता है सर ये ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं हम हम ऐसा स्लिट बना सकते हैं कि जिससे भाई बाय बाय आइडियली एक ही वेवलेंथ पास हो तो आइडियली सिर्फ एक ही एनर्जी का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा वो एक ही एनर्जी का इंटरेक्ट करेगा तो एक ही फ्रीक्वेंसी पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगी बट अनफॉर्चुनेटली कुछ और फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ब्रॉडनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें तीन फैक्टर्स आते हैं सबसे पहला फैक्टर आता है कोलिजनल ब्रॉडनिंग कोलिजन होने की वजह से जो ब्रॉडनिंग होती है सेकंड आता है डॉपलस ब्रॉडनिंग थर्ड आता है हेजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल की वजह से सर इसमें कोलिजन और डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है वो मेन रोल प्ले करता है हवे अवर हेजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल की वजह से आने वाली ब्रॉडनिंग इतनी इतनी इंटेंस या इतनी आ, इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी डॉपलर या कोलिजन की वजह से जो ब्रॉडनिंग आती है तो एक एक करके हम इन दो इन तीनों रीजन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कोलिजन ब्रॉडनिंग और डॉपलर ब्रॉडनिंग और हेजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल की वजह से कौन सी वो रीजन है या वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरे पास ब्रॉडनिंग मिलना स्टार्ट होता है क्यों मुझे ब्रॉडनिंग मिलना स्टार्ट होता है Just say it's good.